हेलो फ्रेंड्स थर्ड जून 2020 का ना हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ना पाक पोरों उंगल को नोट्स में इन्होंना केले डिस्क्रिप्शन ले टेलीग्राम चैनल ओड़े लिंक करके ज्वाइन पनी कोंगा फर्स्ट न्यूज़ अन्नीसी फ्रेंडियर रोप्स लाडाक्स हर्डर्स ऑफ पास्टर्स लाडाक रीजन ला इंडियन ट्रूप्स को चाइनीज ट्रूप्स को एलएसी ला फेस ऑफ संदो पॉइंट रखे इधर हम उनके तेरे यों इधर ला पातिंग है ना टेम्पचा कंधे ऐड तले यों फेस ऑफ संदो आदि हम आये रखे अभी नम आपातो इंदर टेम्पचा चुमर इंदर रेंडे रीजन उन्ना इंगे रखे रा पास्मिना कोट्स अभी � Pak community, abdin orang community iri kanga. Iwan gada inda pasma court sebande walat titir kanga. Iwan gada over season layu, over yadat tila anda ard galah sebande make duku kondoru kanga. Ippo inda summer season la patinge na inda chumar adukaprama temchak region la da adigema pullu rukum bola. Adunala inge da make duku kudu kanga. Ippo ippo inda face of snala, awang lala inda court sebande make chaluk kondu aram mudiyala. Ini nala nariya kuti kuti coach lah, yaran de pohud de abdin solrangga, orang loda wal badaram badi ke perda abdin solrangga. Ena ladak abdin rade, or a mountainous desert abdin solalam. Angga wandu adi hara wala agriculture lah rikade, awangga nambi rikade, in the goats, in the sheep, siaks, in the madri kal nade hara dana nambi rikangga. In the pashmina coach lah rade, Kashmir wool wandu tayari kirangga, in the wool lah rade. Pashmina shawl sebande produce panjangnya, so ini sebande awanggal ko orang peria walwa darama erik. Ini sebande ipa badi ke patrik abdin solir kanga. Lada region la, ini de court sebande adi kama yar walat terik abdin pati. Na ini de Changpa nomadic herding community, ini awanggal dah walat terik kanga. Ini de court se pati na angga Chakta angi Changra, anda name leh kup ranga. Yana awanggal orang community name leh angda court seyo angda kup ranga. इन द पाश्चमिना कोट्स पातिंग है ना दिब्बत नेपाल बर्मा इन द माद्री रीजन लियो एक लड़ाक लियो कान पड़े द निसर का पैरल्स टू बेट्स मुंबई अरेबियन सील है निसर का अभी नो एक पुयल वंदे फॉर्म आय रख इधर वंदे इन्ने की महाराष्ट्र आला करे कड़कूं अभी नो चोलीर कांगे इन द साइक्लोन पातिंग ह इधर वन्दे सीवियर साइक्लों ना मार इधर आधे कप्रमा डीप डिप्रेशन आ डाउन आ ही करे ये कड़क पॉप डीन चोलीर कांगर विंड स्पीड अवच्छे नमस साइक्लों ना कैटेगराइज पानु वो सीवियर साइक्लों अब डी ना आधोड़े विंड स्पीड 89 टू 117 किलोमीटर पर आर रिको इन द निसर का पुयलोड़ा विंड स्पीड वन्दे 1 Airiti ennu ti empat rende kapra ma Arabian Sea la Mumbai pakatila andrikra cyclone idu da abdin solir kanga. Ipo inda nisar ka abdin kira name ondi enda country kudutir kanga abdin patinga na Bangladesh tang kudutir kanga. Nama year kanewe patruko. Epri inda cyclones klan name baik kanga abdin ampan kuyal padikum bodo pato. Epri baik kanga abdin na first North Indian Ocean region Bay of Bengal Arabian Sea inda rende sea layu. साइक्लोन और डे नेम्स हैं यार कुड़पा अभी ना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश मालदीव्स ताइलैंड श्रीलंका म्यांमार ओमन इन ये एट्टे कंट्रीज़ों आल आल के ये एट्टे एट्टे नेम्स हैं वंदु कुड़पा आंगे मोतो आर्वत नाले नेम्स हो रहे हैं इन आर्वत नाले नेम्स लेने दा ओन ना चूज़ पन वांगे इप्पो � Epo, orang cyclo North India Ocean la berada, apni na, inda arwat nala name la rendu, orang name ay yar choose panwa apni na regional specialized meteorological centers. Iwa ngada choose panwa ngai. Epo North India Ocean la rigra regional specialized meteorological center yar apni na pati ngai na, namlu orang Indian meteorological department. Iwa ngada North India Ocean la orang puyal berada apni na, inda arwat nala name la rendu, yadau tu orang choose panwa ngai. Eperti choose pan wangga abdin patinge na first, or year la first vara cyclone ni ke yel aara mikiran name dah wapangga. Ipa patinge na 2020 la ampan puyal wandu cie, ida dah first cyclone ada na, adin ala dah yel aara mikiran name ocher kangga. Apo inda arwat nala name la, itu one na yar choose pan wa, nanti ni an ocean la baru bodo IMD choose pan wangga. Ida wandu vara vara regions ke vara vara regional meteorological centers wandu irpangga. Ipo Western Pacific region la, baru tu abdin orang la. Ipa anda saya terikat Amerika. Inda madri naraya countries wandh name kudu pangga. Anggar kira regional specialized center pati ngan Amerika la rikra meteorological department. Awangga idlo orang name wandh choose panu angga. Inda madri dah wai pangga, okay wa?
சைனா மேட் சிக்னிஃபிகன்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சைனா வந்து எல்ஐசியை வந்து தாண்டி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்காரு அங்கே வந்து ஃபேஸ் ஆஃப்ஸ் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஜூன் சிக்ஸில் ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வரைக்கும் பேச்சுவார்த்தைகள் நிறைய லெவலில் பண்ணி பார்த்தாச்சு ஆனால் இன்னும் முடிவு வரல ஸோ ஹை லெவலில் பேச்சுவார்த்தை வந்து ஜூன் சிக்ஸில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ட்ரம்ப் இன்வைட்ஸ் மோடி ஃபார் ஜி செவன் சம்மிட் இந்த ஜி செவன் சம்மிட் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது வந்து அமெரிக்காவில் வாஷிங்டனில் நடக்கிறதா இருந்துச்சு ஆனால் இது வந்து தள்ளி வச்சுட்டாரு யூஎஸோட பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் செப்டம்பருக்கு அப்புறமா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு அவர் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லியிருப்பாரு நான் அதை வந்து சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன் இந்தியா ரஷ்யா சவுத் கொரியா ஆஸ்திரேலியா இந்த நாலு கண்ட்ரீஸையும் இந்த ஜி செவன் சம்மிட்க்கு இன்வைட் பண்ணியிருப்பார் எதுக்காக ஸ்பெஷலாக இந்த நாலு கண்ட்ரீஸையும் இன்வைட் பண்ணுறாரு இதில் ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த ஜி செவன் கண்ட்ரியில் மெம்பராக இருந்திருப்பாங்க ஆனால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ரஷ்யாவை வெளியே துரத்தி விட்டுருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க உக்ரைனில் இருக்கிற ஒரு இண்டிபெண்ட் ரீஜியனான கிரீமியாவை வந்து அனெக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கைப்பற்றி இருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அது அதனால அவங்கள இந்த குரூப்பிங்லேருந்து வெளியே அனுப்பிடுவாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இது நம்ம பார்த்தோம் இப்போ மறுபடியும் அவர் ரஷ்யா இந்தியா சவுத் கொரியா ஆஸ்திரேலியா இவங்களெல்லாம் இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஏன் இந்தியா சவுத் கொரியா ஆஸ்திரேலியா இவங்களெல்லாம் இன்வைட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சைனீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸை கம்மி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போது சவுத் கொரியா பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது இந்த ரீஜனில் இருக்காது தானே அதே மாதிரி இந்தியா பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஆஸ்திரேலியாவும் இங்கே இருக்குது எல்லாமே இந்தோ பசிபிக் ரீஜியனில் இருக்குது இந்த இந்தோ பசிபிக் ரீஜியனில் சைனா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து அதிகமாக்கிட்டு இருக்காங்க இது வந்து வேர்ல்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரேடிங் பிளேஸ் வந்து இந்த இந்தோ பசிபிக் ரீஜியன் இந்த ரீஜியனில் சவுத் சைனா சீல வந்து நிறைய பிளேசஸ் வந்து எங்களுக்கு வேணும்னு கேட்டுட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த கண்ட்ரீஸ் கூட எல்லாம் கோஆப்ரேட்டிவாக செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ இந்தியாவை வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு போன வருஷம் பிரான்ஸ்ல நடந்த ஜி செவன் சம்மிட்க்கும் நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி போய் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு அப்போ வந்து பிரான்ஸோட பிரசிடென்ட் வந்து நம்மளோட மோடியை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க சும்மா ஒரு கெஸ்டாக தான் போயிருக்காரு இப்போ ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ஃபோர் கண்ட்ரீஸையும் ஒரு வேலையில் இந்த குரூப்பில் சேர்த்து ஜி லெவன் கண்ட்ரியாக மாற்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை சும்மா கெஸ்டாக தான் கூப்பிட்றாரா அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்தியா வந்து குளோபல் லெவலில் ஒரு முக்கியமான பிளேயராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளி அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அசம்பிளி வந்து இயர்லி இயர்லி நடக்கும் இந்த அசம்பிளியில் யார் கலந்துப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற ஒன் நைன்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் இவங்க தான் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளியில் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க இந்த ஒன் நைன்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ்க்கும் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடி இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ஹெட் மாதிரி ஒரு பாடி இருக்கும் அதில் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க தேர்ட்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து அவங்கள சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடியோட டேம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் அசம்பிளியில் எலெக்ஷன் வச்சு தேர்ட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு தேர்ட்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ் வந்து எடுத்துப்பாங்க இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ்ல ஒரு மெம்பர் வந்து சேர்மனா இருப்பாங்க சரியா இப்போ ரீசண்டா இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸ்க்கான எலெக்ஷன் வந்து நடந்துச்சு த்ரீ இயர் டேர்ம் வந்து முடிஞ்சதுனால முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட்டி ஃபோர்ல சேர்மனா இருப்பாங்கல்ல அந்த பொசிஷன் வந்து ஜப்பான்ல இருக்க ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இந்த சேர்மன் பொசிஷன் இந்தியாவுக்கு கிடைச்சிருக்கு இந்தியால இருந்து யாரு இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் போர்டில் வந்து சேர்மனா இருக்கா ஹெட்டா இருக்கா அப்படின்னு கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான போஸ்ட் ஏன்னா இப்ப வந்து ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமா போயிட்டு இருக்கு கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக்னால சோ இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் போர்ட்ல நம்ம ஹெட்டா இருக்கிறது நமக்கு ஒரு குளோபல் லெவல்ல ஒரு சிக்னிபிகண்டான பொசிஷனா இருக்கு சைனா கெட் செட் டு பில்ட் பவர் ப்ராஜெக்ட் இன் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் சைனாவும் பாகிஸ்
அப்போ ரெண்டு ஏரியாவையும் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இடையில நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும்ல ரோடு வேணும் ரயில்வேஸ் வேணும் எல்லாமே இருந்தா தானே ஒரு ரெண்டு இடத்த கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா இந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமா ரோட்ஸ் ரயில்வேஸ் எனர்ஜி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறமா பாகிஸ்தானோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சைனா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் இந்த சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் காரிடாருக்கு கீழே வரும் இதுல ஒரு பார்த்தா தான் இந்த பவர் ப்ராஜெக்டையும் அவங்க பில்ட் பண்ண போறாங்க இந்த சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் காரிடர் பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானோட குவாதர் ரீஜன்ல இருந்து சைனாவோட ஷின்சியாங் இந்த ரீஜன்ல இருக்கிற ஹாஸ்கர் இந்த ரெண்டு இடத்தையும் கனெக்ட் பண்றது அப்படிங்கறது தான் இதோட எய்ம் ஓகேவா இதுக்கு இடையில நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு கண்ட்ரியும் சேர்ந்து இப்போ இந்த காரிடார் வந்து எந்த வழியா போகுது அப்படின்னு பாருங்க பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் வழியா போகுது அதாவது ஹில்ஹித் பல்ஜிஸ்தான் அசாத் காஷ்மீர் இந்த வழியா போகுது இந்த ரெண்டு ரீஜனும் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல பாகிஸ்தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல இருந்து ஆக்குப்பை பண்ண பிளேசஸ் இது வந்து இந்தியா நம்மளோடது அப்படின்னு கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்க பிளேசஸ் இந்த வழியா தான் இந்த எக்கனாமிக் காரிடார் போகுது இதுக்கு நம்ம எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போ இவங்க எந்த இடத்துல என்ன பண்றாங்க டேம் வேற கட்ட போறாங்க அந்த டேமையும் இந்த ஹில்கித் பல்ஜிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஆக்குப்பைடு காஷ்மீர் இந்த ரீஜன்ல கட்ட போறாங்க அதாவது எந்த இடத்துல எக்ஸாக்டா கட்ட போறாங்க அப்படின்னா ஜீலம் ரிவர் இந்த ஜீலம் ரிவர்ல இந்த இடத்துல தான் கட்ட போறாங்க இது வந்து ஹில்கித் பல்ஜிஸ்தான் கீழே வரக்கூடிய ஒரு ரீஜியன் ஓகேவா ஏற்கனவே நம்ம சிக்ஸ்டீன்த் மேல ஒரு நியூஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணும் சைனா பாகிஸ்தான்ல ஒரு டேம் வந்து கட்ட போறாங்க அப்படின்னு அந்த டேமோட பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டயமர் பாஷா டேம் இதுவும் எங்க இருக்கு அப்படின்னா இன்டஸ் ரிவர்ல தான் கட்ட போறாங்க இது கரெக்டா இந்த இடத்துல வந்து கட்ட போறாங்க கரெக்டா ஹில்கித் பல்ஜிஸ்தான் இந்த ரீஜன்ல தான் இது பாத்தீங்கன்னா சைனா செவன்டி பர்சன்டேஜ் காசு கொடுப்பாங்க பாகிஸ்தான் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் காசு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி கட்ட போறாங்க இப்படி நம்ம கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்க இடத்துல அவங்க டேம்ஸ் வந்து கட்டிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு வந்து இந்தியா எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்கு இப்ப நீங்க இந்த ரெண்டு டேமையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டயமர் பாஷா டேம் இது வந்து இண்டஸ் ரிவர்ல கட்டுறாங்க அடுத்து அடுத்து ஹொஹலா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ப்ராஜெக்ட் இந்த டேமும் எங்க கட்டுறாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ல ஜீலம் ரிவர் இந்த பிரான்ச்ல வந்து கட்டுறாங்க இந்த ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெல்ப் ரூரல் சில்ட்ரன் ஹெட் டிஜிட்டல் டூல்ஸ் கேரளா கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஜிட்டலா எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அதை வந்து ராகுல் காந்தி பாராட்டியிருக்காரு அந்த இனிஷியேட்டிவ் நேம் மட்டும் நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பெல் இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் இனிஷியேட்டிவ் இந்த இனிஷியேட்டிவ் மூலமா ரூரல் ஏரியா வயநாடு இந்த மாதிரி ட்ரைபல் சைல்ட்ஸ்க்கு விக்டர்ஸ் சேனல் இந்த டிவி சேனல் வழியா கிளாஸஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் லான்ச்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஐட்டம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸோட மேனுஃபேக்சரிங்கை லார்ஜ் ஸ்கேலில் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக மூணு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம்ஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த மூணு ஸ்கீம் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் இந்த ஸ்கீம் மூலமாக ஒரு பத் அதாவதுலாம் வேர்ல்ட்ல நூறு போன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுல எண்பது போன் இந்த அஞ்சு கம்பெனிஸ்ல இருந்து தான் போகுது அப்ப எல்லா கம்பெனிஸும் பெரிய அளவுல வளரணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து ரெண்டாவது காம்போடன் மேனுபேக்சரிங் ஸ்கீம் இதுவும் மேனுபேக்சரிங்க பூஸ்ட் பண்றதுக்காக கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஃபண்டு கொடுக்குற ஒரு ஸ்கீம் தான் அடுத்து மாடிஃபைடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுபேக்சரிங் கிளஸ்டர்ஸ் இந்த மூணு ஸ்கீமையும் இந்த இயர் எண்டுக்குள்ள யூனியன் கேபினட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருவாங்க அப்படின்னு இவரு சொல்லியிருக்காரு சிக்ஸ்டி மில்லியன் ஹுட் பி Pushed into poverty. World Bank Oda Global Economic Prospects June 2020 report வந்து நேத்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த குளோபல் எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் ஒரு செமி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஒரு இயர்ல ரெண்டு தடவை இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரியில ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா வருஷத்தோட இடையில கரெக்டா ஜூன் வருதா சிக்ஸ்த் மந்த் ஜூன்ல வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க ஓகேவா இந்த ரிப்போர்ட் மூலமா குளோபல் லெவல்ல எக்கனாமிக் குரோத் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க 
ஒரு எஸ்டிமேட்ஸ் ஒரு கணிப்பு வந்து கொடுக்குறாங்க இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம்ல எக்கனாமிக் க்ரோத் வந்து சிவியரா பாதிக்கப்படும் வேர்ல்ட் லெவல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எமர்ஜிங் மார்க்கெட் அண்ட் டெவலப்பிங் எக்கனாமிஸ் வந்து ரொம்ப வல்னரபிளா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எமர்ஜிங் மார்க்கெட் அண்ட் டெவலப்பிங் எக்கனாமிஸ்னா இந்தியா ஒரு டெவலப்பிங் எக்கனாமிஸ் அது மட்டும் இல்ல குளோபல் லெவல்ல இந்தியாவுக்கு நிறைய மார்க்கெட்ஸ் வந்து இப்போ எமர்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு வந்துட்டு இருக்கு டெவலப் ஆயிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்தியா சைனா சவுதி அரேபியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் எமர்ஜிங் மார்க்கெட் எக்கனாமிஸ் ஓகேவா இவங்க எல்லாம் ரொம்ப பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்டி மில்லியன் பீப்புள் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்து யூஎஸ்ஏ யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் சைனா இந்த மூணு கண்ட்ரிஸோட அவுட் புட் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் அவங்க பொருட்களை உற்பத்தி செய்வாங்கல்ல இது வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதுல பாத்தீங்கன்னா சைனா வந்து எமர்ஜிங் மார்க்கெட் டெவலப்பிங் எக்கனாமிஸ்ல வரும் அதுக்கப்புறமா சைனாவை தவிர மத்த எமர்ஜிங் மார்க்கெட் டெவலப்பிங் எக்கனாமிஸோட அவுட் புட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நேத்து கேட்ட கொஸ்டின்க்கு ஆன்சர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் Consider the following statement with respect to Dabligi Jamaat. First, Dabligi Jamaat Padhi Paatharla. Erkanavay, nama sonna madri, idu oru sunni islamic missionary movement edukaha abdi na islam soda faith avandh spread pannradhu abdi ingradhu da. In the movement oda aima irukku ordinary muslim soda faith avandh revive pannradhu. Aungilu oda dress, personal behavior, idhala revive pannradhu da yungilu oda aim abdi ingradhu 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 அவங்களோட ட்ரெடிஷன் படி அவங்க ஒரு டெய்லி ஃபைவ் டைம்ஸ் ப்ரேயர் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனா நிறைய பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணாம இருப்பாங்க அவங்கள மறுபடியும் அதை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறது அவங்களோட பிஹேவியரை வந்து சேஞ்ச் பண்றது இதுதான் வந்து இந்த மூமெண்டோட எய்மா இருக்கு இதோட ரூட்ஸ் லை இந்த டயோபண்டி வேர்ஷன் ஆஃப் கனாஃபி ஸ்கூல் ஆஃப் ஜுரிஸ் பிரிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூமெண்ட யாரு ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணா அப்படின்னா மௌலானா முகமது இலியாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்ல மேவாட் ஹரியானால இருக்கிற ஒரு ரீஜன்ல தான் இவர் இந்த மூமெண்ட்டை லான்ச் பண்ணிருக்காரு இவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டியோபண்ட் உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்கிற டியோபண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரீஜனோட கிளரிக் கிளரிக் அப்படின்னா மத போதகர் மத தலைவர் பிரீஸ்ட் பிஷப் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி இவரும் ஒருத்தர் இவரு தான் இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு இந்த டபிளிகி ஜமாத் மூமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் சிக்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சிக்ஸ் பிரின்சிபல் எதெல்லாம் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம சும்மா பார்த்து வச்சுக்கலாம் இந்த நேம் எல்லாம் ஞாபகம் வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் கலிமாக் கலிமாக் அப்படின்னா ஃபெய்த் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஒரு முஸ்லீம் வந்து அல்லாவை வந்து நம்பணும் அதுக்கப்புறமா ப்ராஃபிட் முகமது தான் அல்லாவோட மெசஞ்சர் அப்படின்னு நம்பணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சலாத் அதாவது ஒரு முஸ்லீம் டெய்லி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ப்ரேயர் பண்ணணும் அடுத்து மூணாவது இல் அண்ட் டிக்கர் இப்போ இந்த தப்ளிகி ஜமாத்தோட செஷன்ஸ் ஏதாவது மாநாடுகள் நடக்குது அப்படின்னா அந்த மாநாட்டுல அல்லாவை வந்து ரெமம்பர் பண்ணணும் அப்புறம் அவங்க ப்ரேயர்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் குரானை வந்து வாசிக்கணும் எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடணும் இதுதான் வந்து இல் அண்ட் டிக்கர் அடுத்து இக்ராம் ஐ முஸ்லீம் அப்படின்னா ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீம வந்து மரியாதையா நடத்தணும் அடுத்து இக்லாஸ் ஐ நியாத் அப்படின்னா சின்சியாரிட்டி இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்த் பார்த்தீங்கன்னா தபாத்தோ தப்ளிக் அப்படின்னா அந்த முஸ்லீம் அவங்களோட ஃபெய்த்தை எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அதை பரப்பணும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சிக்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்க்கலாம் தப்ளிகி ஜமாத் ரிலேட்டடா எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் ஏ ரிஃபார்மிஸ்ட் முஸ்லீம் ஆர்கனைசேஷன் கரெக்ட் தான் செட்டப் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இல்ல நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன்ல செட்டப் பண்ணாங்க யாரு அப்படின்னா மௌலானா அப்துல் கலாம் ஆசாத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்ல மௌலானா முகமத் இலியாஸ் அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு அடுத்து இந்த மூமெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சிக்ஸ் பிரின்சிபல்ஸ் கரெக்ட் இட்ஸ் ரூட்ஸ் லை இன் த டியோபண்டி வெர்ஷன் ஆஃப் கனாஃபி ஸ்கூல் ஆஃப் ஜூரிஸ் பிரிடன்ஸ் ஆமா கரெக்ட் தான் சோ ஆன்சர் வந்து பி டூ ஓன்லி எடிட்டோரியல் வந்து நான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணல நாளையில இருந்து நான் எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து கண்டினியூவா போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ